Number one. Untuk ground floor slab, excavationnya kita perlu mencari excavate to reduce level maximum depth not exceeding 0.25 meter and removal excavated material from site. Let's do it. Untuk video yang sebelum ini, kita dah selesai untuk top soil. Bagi anda yang tertinggal video mengenai excavation of top soil sebelum ini, bolehlah anda pergi ke info card di sebelah atas video ini. Seperti biasa, kita akan copy statement items daripada bill of quantity schedule dan paste di dimension paper. Bagi excavation ground floor slab, sebenarnya kita dah kira area Uh, daripada top soil. So top soil yang kita dah kira sebelum ini areanya uh, adalah sama dengan area yang kita akan korek bagi excavation ground floor slab. Okay, so apa yang kita kena buat adalah kita perlu tahu depth of reduced level. Sekatanya adalah RL. So let's do it. Tapi depth merujuk kepada drawing sheet number 4 pada session of pad footing di sini kita ada detailing untuk ground floor slab ground floor slab kita terdiri daripada concrete bed setebal 125mm thickness kita ada damp proof membranes dan kita ada hard core dengan ketebalan 150mm jadi daripada sini kita akan listkan item yang terdapat pada ground floor slab kita iaitu concrete pad dan hard core so lagi sekali untuk concrete pad kita mempunyai ketebalan 0.125 meter manakala hard core adalah 150 mm sekarang ini concrete pad dan hard core adalah elemen penuh bagi ground floor slab. Tetapi, perlu diingatkan untuk excavation, kita dah korek terlebih dahulu top soil. Jadi, daripada sini kita kena less excavation untuk top soil. Di mana top soil sebelum ini adalah setebal 100mm. Sekarang daripada elemen yang kita telah senaraikan di sini, kita akan mendapat jawapan setebal mana kita punya reduce level. Now, apa yang kita perlu buat adalah heat equal start from concrete bed 0.125 meter plus hard core with the thickness of 0.15 and minus with the excavation top soil. Now, this is our thickness of reduced level. Next, we have to identify the area of the ground floor slab. So, as per I mentioned earlier, the area of the ground floor slab is equal to top soil area. So now, our area of ground floor slab in meter square is equal to, again, go back to the area of the top soil excavation, which is here, done, go to dimensioning column. What we need to do is, we equal to the thickness of reduced level, and we're going to time with the area of ground floor slab done here next hit equal the depth of radius level times with the area of ground floor slab and this is answer jangan lupa untuk letakkan unitnya so saya hanya copy daripada atas ini saja unitnya adalah meter cube So now kita dah siap untuk excavation of ground floor slab. Sehingga kita berjumpa lagi. Don't forget to subscribe. And ciao.